はい、皆さんこんにちは。写真家の小林芳明です。え、今回はえー、このペンタックス k3 マーク3もうね、えー、待ちかねている方もいると思います。けれども、一足早く使わせていただく機会を得ましたので、皆さんにレポートしたいと思います。まあ、K3 マーク3のねいいところ、まあ、いくつかねウェブでももう発表されてますけれども一つはファインダーの見やすさですね、えー、増倍率が大きくて色も自然なね再現になってますやっぱり K3 と比べるとね、えー、一回り大きく見えるんでパッと見てもねあ見やすいなっていうね感じしますねそれとやっぱり動体撮影の性能がねかなりアップしてるなというふうに感じていますまあ、オートフォーカスのフレームですね、即拠点が101になっているということと、即拠点レバーというのがね、えー、増えましたので、えー、即拠点を選ぶのも簡単になりました。また、連射性能も上がっていて、秒12コマというね、連射できます、えー。光学ファインダーの一眼レフとしてはね、かなり早い方になるんじゃないかなというふうに思いますし、実際に撮影してても気持ちいいです。それと、連射速度が速くなったのに合わせて、えー、UHS2 という規格の、ね、SD カードにも対応しました、えー、とこれはスロットの位置だけになるんですけれども今ロープラスで撮影してますけども30から40コマぐらいはねずっと続けて撮れてますのでかなりシャッターチャンスに強くなったということにも言えますねで、まあ、K3M3 は APS-C のカメラになるんですけれども僕は APS-C のカメラってすごく気に入っていて、えー、まあペンタックスは従来から APS-C の一眼レフ作ってましたので、えー、レンズがね非常に豊富ですよね APS-C サイズの、えー、まあこのスターレンズ今1 6 5 0ミリつけてますけどもスターレンズが揃っていてコンパクトで、えー、高性能なレンズ、ねえー、まあシステムとしても非常にコンパクトに揃うっていうのが気に入っているところですそれと、えー、使い勝手ですねえーまあ、ペンタックスのカメラはカスタム機能が非常にこう充実していてボタンダイヤルあとはコントロールパネルっていうメニュー関係の部分も自分の好みにカスタマイズできます、えー、そのためですね僕もこのカメラ K3M3 受け取ってすぐにカスタマイズしちゃったんでうんと本来のベーシックな使い方っていうのがね、えー、変わっちゃってるんですけれどもそのおかげでもうね手にした時から今まで使ってきたカメラみたいな感じでとても気持ちよく使うことができてます、えー、とあとはねペンタックスの独特な機能としてスマートファンクションありますけれどもこちらもあのさらに使いやすくなってますね、えー、今まではこうダイヤルで切り替えるんだったんですけどもボタンとダイヤルの切り替え式になっていて20にある機能のうち5つを割り当てることができますでまあ、あのペンタックスの使い勝手の上で僕が欠かせないのがユーザーモードなんですけども、えー、とダイヤルにはね、えー、従来の機種と同じような5つのポジションがありますで今回はメニューの方で10個登録することができるようになっていてその10個のうちの5つを、えー、このダイヤルに割り当てることができるということですねあとはですね実際に使ってみて思ったのは細かい部分が非常に見直されていて使いやすくなっているというところも大きいですねえー、と一つはねファインダーの中に表示されている電子水準器ですけど、うん、と K1M2 だと画面の下の方にあって、まあ、ファインダー覗いてると意外と画面の下の方って暗いところが多くなっちゃうんですけど今回画面の上になりましたそうすると、まあ、空のような明るい部分にね、えー、水準器の表示が重なるんでとても見やすいですねもう一つはふ、まあ、普段毎日ね SD カード取り出して僕はバックアップ取るんですけれどもスロットの位置が、えー、と2スロットあるうちの、ね、スロットの位置が、えー、この手前に来てるんですねそうするとカードの出し入れもしやすくなりますあとはですねあの USB の端子が USB-C の規格になったことでモバイルバッテリーとかあと車から USB 取ることできるんですけどもそういったね USB ケーブルを使ってカメラに充電できるようになりましたペンタックスのカメラ、非常にバッテリーの持ちがいいんで、えーまあ、特にね、K3M3 も今、バッテリー1個で1000カット以上取れてますね。なので、えーまあ、大量に取らなければ問題ないかもしれないんですけど、いざっていう時にね、えー、USB のケーブル用意しておけば、えー、モバイルバッテリーとか車から充電も可能という部分もね、いいんじゃないかなと思います。その辺は
やっぱりフィールドカメラとしてね、えー、完成してきたんじゃないかなとそんなふうに思ってますね光学ファインダーのリアルな光を通して被写体との対話を楽しみカスタマイズすることでカメラのコントロールを楽しむそして多彩な色のコントロールから自分のイメージ通りの色を再現するペンタックスのカメラはこういった写真の楽しみを十分に味わえるカメラになってます、えー、K3 大好きでね、えー、まだ待ってるっていう方もいらっしゃると思うんですけども期待を裏切ることはないと思いますので楽しみにしていただけたらいいかなと思ってます。